Hi everyone, welcome back to Panga Techno Valley. I'm Alex Sigrist and today we're talking with Sang Hyun, who is the CEO of Pevo, a pet tech company that's helping your pets get better. And I want to know a little bit more about how he's doing that. So we brought him in. Sang Hyun, thanks for joining us. Oh, thank you. Great. Uh, can you tell us a little bit about yourself? Maybe how you got started with this company? 저는 원래 2015년에 아동 헬스케어를 시작했고 이제 아이들의 활동, 이런 유치원생 아이 활동을 이제 모니터링하면서 사회성 하는 부분들로 이제 회사를 시작했었고요. 근데 2019년에 이제 살인 유치원들의 비즈니스를 확장하는 부분이 어려워서 그 2019년에 저희는 이제 반려동물로 피봇을 해서 이제 강아지들의 활동과 수면과 건강 so started off as a monitoring system or a company that produces a monitoring system for young children, uh, but then he switched over to currently just dogs, but a pet care system of being able to monitor them as well. So you have a product. How does that product help monitor your uh, your pet? 어 저희가 이제 아까 말씀 이제 아동 헬스케어부터 시작했는데 이제 아이들도 갔다가 보실 것 같아요 이제 성인으로 이제 많은 웨어러블과 이제 헬스케어 디바이스들이 나오는데 이제 걷고 뛰고 이런 패턴들은 인식이 되나 강아지나 아이들에게는 그런 인식하는 것들이 매우 어려웠어요 그래서 저희는 그런 연구만 2, 3년을 했었고 그런 기술 노하우를 가지고 이제 강아지에게 저희가 접목시켜서 이제 강아지들을 매 분마다 어떤 활동 강도로 움직였는지 부분을 체크해서 24시간 동안 이제 강아지들이 얼마큼 활발한 활동을 했는지, 얼마큼 가벼운 활동을 했는지, 쉬는지, 뭐 수면을 잘 하고 있는지 부분들을 체크업을 하고 있습니다. So taking all the knowledge that they had from before with childcare and kind of using that knowledge from wearables for people, they were able to go ahead and test that on dogs to see if it matched well, uh, and it was able to. So now you can tell whether or not uh, your dog is active, how active they are, and how well they are uh, sleeping. So it's a wearable healthcare device for a dog. But it's not just that, right? So it's uh, something that attaches to their collar, but it also connects to an application, right? Yeah. Tell me about the app. 어 저희는 이제 그 수집된 디바이스가 수집하는 활동 정보를 기반으로 이제 앱에서 이제 24시간 동안 어떤 활동들을 했는지 저 정확하게 더 분석해 주는 부분을 하고 있고요. 이제 24시간 동안 활동하고 수면하는 패턴들을 이제 인지하고 있다가 이 패턴이 변했을 때 이상징후로 이제 고객 들 이제 견주들에게 알려주는 부분의 서비스를 운영을 하고 있고요. 좀더 이제 재미있게 이제 강아지에게 건강을 케어를 하게끔 하기 위해서 미션을 주는데 이제 산책하는 하루 동안 권장 시간, 뭐 이제 산책 횟수, 뭐 저희가 추천해주는 뭐 영양제, 뭐 그런 것들 잘 먹였을 시, 뭐 그런 부분들을 이제 리워드 포인트로 저희가 제공을 하게 되고요. 그 리워드 포인트를 통해서 저희 이제 앱 안에 페보 앱 안에 이제 커머스가 있는데. 커머스에서 구매할 때 이제 사료 간식 영양제 중에 이제 구매할 때그 리워드 포인트를 사용함으로써 할인 배, 할인을 받는 혜택을 받아서 이제 좀 저렴하게 구매할 수 있는 혜택을 받게 됩니다. So the application of course is something that's similar to what you may have if you have one for yourself on your smartphone is a health device checks you know how much uh, the dog is active, how much walking it does. Uh, but what's interesting about that is also incorporates a little bit of uh, gamification into it as well. So while it does check on the health of your dog and how active it is, uh, it also uses a little bit of that information to incorporate into a game where you can actually earn rewards to then use when you shop for pet products that you can also find on their application. I know you also have some new plans in the, in the near future, maybe with uh, not only telecommunications companies, but also insurance. Can you tell us a little bit about that? 어 현재 이제 디바이스는 블루투스 통신을 하기 때문에 디바이스와 그 이제 보호자가 함께 있을 때만 체크 가능할 수 있었는데요. 저희는 이제 견주가 밖에서도 언제 어디서나 강아지들의 건강과 활동을 체크할 수 있게끔 이제 통신 모듈이 들어가므로써 실시간 체크할 수 있게끔 이제 하는 부분들을 서비스 개발을 준비를 하고 있고요. 그럼으로써 이제 통신비를 이제 내야 되다 보니까 월정액으로 부분으로 이제 전환이 되는데 거기에 이제 펫 보험을 같이 결합을 해서 이제 결국에는 통신비만 지불하는 것이 아니라 더 나은 혜택까지 받을 수 있게끔 더 이제 강아지를 키우면서 더 안전하고 건강하게 키울 수 있게끔 하는 혜택을 제공하기 위해서 펫 보험을 결합해서 이제 상품을 올해 안에 출시를 하는 것을 이제 개발을 하고 있습니다. So they're coming up with a system, actually working with telecommunications companies to be able to incorporate into part of their phone plan really where they can used to be just Bluetooth and soon they'll be able to actually connect it to their phone plan uh, and be able to check on their dog at any time or if the dog gets lost they can find the dog uh, then get 
updated monitoring whether or not you're close to your dog or not if you don't have that Bluetooth connection to worry about. Uh, but also with that then they can add a little bit of pet insurance as well that can be used uh, in case something happens to your dog. So that is another way that they're kind of combining a lot of packages in order to make it more of a, a, an attractive deal for customers. So you're in Korea right now. Uh, a lot of your products that you sell, uh, you can buy it in Korea. Do you have any plans to go overseas? 어, 지금 이제 미국에서 저희가 유사 제품들이 이미 출시를 한지 한 5년 정도 돼서 이제 뭐 많은 사업 확장을 하고 있는데요. 어, 미국 제품 같은 경우에는 기본 디바이스가 한 20만 원, 이제 월 정액이 한만 원에서 만 5천 원 정도 이제 지불해서 고객들이 쓰고 있는데 우선 저희 장점은 어, 디, 그 가격 께서 이제 좀더 경쟁력을 가지고 확장을 하려고 하고 있습니다. 그래서 이제 그게 가능한 이유는 저희 비즈니스 모델은 디바이스 판매가 아니라 이제 데이터여서 이제 거기에 이제 보험 쪽으로 같이 이제 결합을 하려고 하는 게 목표였기 때문에 디바이스의 가격을 포함해서 저희는 월 정액을 한만 만 원, 그러니까 십불 정도로 해서 이제 진입을 하려고 하고 있고요. 그런데 가격 쪽으로 경쟁력을 갖게 되고 두 번째로는 이제 많은 미국 제품들은 이제 커머스에 대한 리워드, 뭐 혹은 보험사에 대한 결합 상품들이 준비가 되어 있지 않아요. 그런 BM을 저희는 결합을 먼저 시켜서 이제 미국의 보험사랑 파트너십을 맺고 그렇게 좀 미국에 진출하려고 준비를 하고 있습니다. So their idea is maybe to go into the American market uh, because they have a product and a service that would be less expensive than what's currently out there, uh, but also they're hoping to be able to work with companies in the insurance industry over there as well to be able to add that to the package. It make it sounds like just an overall more financially attractive package for American pet owners in over there. Okay, so you're currently one of your offices is here in Pangyo. Tell me a little bit about that experience. What's been the benefit of being in Pangyo? 어, 판교에는 이제 수많은 스타트업들, 뭐 테크 기업들이 이제 많이 뭐 나오고도 있고 뭐 확장도 하는 부분에서 이제 기술력을 많이 가진 회사들이 많잖아요. 이제 그런 부분에서 저희는 이제 플랫폼을 지향을 하고 있고 그런 플랫폼을 기업을 지향을 하고 확장하는 이제 매 순간마다 많은 이제 기술들이 더 필요합니다. 그래서 그런 기술들을 이제 저희 자사가 당장 할수 없는 기술들은 다른 이제 스타트업이나 컴퍼니들과 이제 협업을 통해서 좀더 그런 부분들에 네트워킹을 할수 있던 부분들을 좀 판교에 있으면서 되게 경험을 갖고 있고요. 그런 이제 부분들에서 베네핏을 가질 수 있다는 게 이제 또 하나의 장점이라고 생각하고 있습니다. So one of the benefits of course is the fact that there are a lot of startups out here. There's a lot of tech startups up here and they of course are a tech startup that needs you know maybe some technology that they don't have but by working together and collaborating with other companies in the area which there are a lot of uh, and networking then it's definitely one of the nice benefits that they've gotten out of this experience thank you so much for taking the time out of your day to talk with us 저도 감사합니다. yeah thank you nice